Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda W.W. da Mata e Silva, Mestre Apacane, segunda edição Livraria Freitas Bastos Um poderoso elemento de autodefesa do Congá na alta magia de Umbanda O disco de aço polido e inoxidável as agulhas de atração e repulsão, os sete pedaços de carvão virgem, o corpo. Como proceder às indispensáveis imantações astromagnéticas desses elementos? Ao darmos sequência a mais essa parte prática, devemos salientar a necessidade que tem um médium dirigente de estar sempre atento quanto à defesa vibratória do ambiente astral de seu terreiro ou tenda. Isso porque é sabido que nas sessões de umbanda, Dá de tudo, entra de tudo. Casos e mais casos, descargas e mais descargas de tudo quanto é gênero de mazelas dos crentes ou dos filhos de fé. Eis porque, por essas e mais outras coisas, é imprescindível que o médium-chefe tenha sempre suas defesas mágicas em dia. Sabendo-se que o próprio Congá é um ponto de atração, fixação e e repulsão de elementos diversos e mesmo dos citados negativos. Tudo converge diretamente para o Congá. Vibrações de fé, de aflição, de desespero, de socorro, de angústias várias, etc. Então, é imprescindível mesmo que esse Congá funcione preparado, isto é, tenha sua autodefesa na magia astromagnética. Uma das mais importantes é o ponto do disco de aço de atração e repulsão. Esse consta de A. Um disco de aço polido puro ou tipo niquelado, contando que tenha aço, do tamanho, circunferência, que se queira ou possa. B. Três agulhas de aço, podem ser dessas de costura ou de vitrola. C. Sete pedaços ou pedras de carvão virgem, polidas ou raladas, de modo que fiquem com formas triangulares. D. Um copo de vidro grande de qualquer formato. Tendo providenciado esse material, preparar outros elementos indispensáveis à sua imantação astromagnética da seguinte forma. 1. Um, colher uma quantidade de areia do mar em águas limpas, numa hora favorável da lua e na parte noturna e trazê-la. 2. Queimar o carvão vegetal virgem numa hora favorável do sol, na parte do dia. Após isso, colher apenas as cinzas e tê-las à mão. 3. Então, no segundo dia da lua, na fase do minguante, quando o fluido lunar concentra a seiva ou a sua corrente eletromagnética na raiz das coisas. E por ocasião do nascimento do sol, ir misturando essa areia do mar e as cinzas, em bacia ou recipiente. O disco de aço, os carvões e as agulhas ligadas, cada uma, a um pedaço de carvão por linhas, três agulhas, três carvões. É claro que o citado disco, carvões, agulhas, devem ficar cobertos de areia, dessa mistura. 4. Feito isso, colocar o copo em cima e enchê-lo, metade com água do mar e metade com o sumo dessas três ervas, guiné, vassoura preta e arruda macho, também trituradas nessa ocasião. 5. Feito isso, esperar mais ou menos uma hora, com tudo exposto aos raios solares para que haja transfusão de elementos, e recolher esse material à sombra, aguardando-se à noite, a fim de expô-lo ao sereno, durante três dias dessa fase lunar do minguante. 6. Quando chegar a parte da manhã, sempre ao nascer do sol, derramar em cima do local, parte da areia, por onde estão o disco, as agulhas e os carvões, a primeira terça parte desse sumo de ervas que está dentro do copo. No segundo dia, derramar a segunda terça parte e no terceiro dia, derramar a última parte. 7. Durante os três dias, que englobam três manhãs, convém que seja iluminado com luzes de lamparina, na quantidade de três, cinco ou mesmo sete, isto é, mais ou menos 22 horas. Botar no sereno e acender as ditas lamparinas com uma quantidade de azeite suficiente para umas seis ou sete horas, e fazer orações, 
pontos, etc. Na intenção dos guias e protetores do médium-chefe, ou se for o caso de o preparador não ser o médium-chefe, fazer na intenção dos protetores afins. 8. Fim dessa operação mágica de três dias, recolher o material, limpar tudo, o disco, os carvões, desprendendo as agulhas deles e imediatamente colocar o citado disco debaixo do congá, tendo o copo em cima, cheio de água do mar. Na falta dessa, botar água comum com sal, contendo também as agulhas imantadas. Isso sendo feito direto e com boas intenções, se transforma num poderoso núcleo, mágico astromagnético de autodefesa do Congá, isto é, do ambiente vibratório do terreiro, podendo até dar-se que as agulhas, de acordo com as condições reinantes, tomem formas triangulares ou cruzadas. A água do copo deve ser mudada sempre que estiver suja ou empoeirada. Observação final. Esse ponto do disco de autodefesa serve também para os ambientes domésticos, comerciais, de trabalhos comuns, etc. E é só o interessado proceder de conformidade com as regras dadas.